Y hablando de COVID, el gobierno colombiano va a implementar restricciones a viajeros de algunos países de Europa y de Sudamérica. En otras palabras, todo parece indicar que les van a poner visa para quienes quieran venir a nuestro país. ¿De qué países estamos hablando? Paula Ardila, buenas noches. Hola, Giovanni, buenas noches. Se trata de siete países, entre ellos algunos europeos como Francia, Alemania y España. Según la Cancillería, se toma la decisión debido a que estas naciones han implementado medidas similares para los colombianos. Fue a través de esta circular fechada del 5 de noviembre de este año que la Cancillería informó a sus consulados y misiones en el exterior. Con mi cordial saludo informó que el gobierno nacional ha decidido restringir transitoriamente los viajes no esenciales hacia Colombia de los nacionales de los siguientes países, cuyas autoridades han implantado medidas similares respecto a los ciudadanos colombianos. Argentina, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia, Países Bajos. Según la circular, ¿esto qué significará para los nacionales de dichos países? En un sentido práctico, la medida adoptada significa que los nacionales de esos países ya no podrán ingresar a Colombia para actividades de visitantes solo con su pasaporte, como tradicionalmente lo han hecho. Es decir, que la única manera de que los nacionales de estos países puedan ingresar a Colombia es portando una visa. La Cancillería, luego de una reunión con el Ministerio de Transporte y Migración Colombia, explicó que se trata de algo temporal. Se trata de destinos que mantienen restricciones de ingreso a los colombianos y se ha contemplado una medida temporal equivalente que aún no se ha implementado, enmarcada en el principio internacional de reciprocidad. Según la circular, la medida restrictiva comenzaría a regir a partir de las 00 horas del martes en 10 de noviembre de este año. Sin embargo, sobre la circular, la Cancillería añadió... Se trata de una comunicación interna inicial que solo busca informarlos para la eventualidad en que deban tramitar solicitudes de visas para situaciones emergentes. Esto, según la Cancillería, significa que si bien los consulados fueron notificados, la implementación de este tipo de medidas de reciprocidad requieren de otras decisiones de autoridades administrativas que todavía están en consideración.